。外面什么声音啊？怎么了？皇上，皇上没告诉您吗？皇上告诉我什么呀？奴婢听说，北漠人突然攻到了平宁城下，好像就快抵挡不住了。皇上准备出发，亲自督战。速速为我准备战衣。皇上，皇上，皇上。你真的要去亲自督战吗？没有人比朕更合适了。可是你是皇上，万一有什么闪失，微微，我是怕你有危险。平宁城快不保了，唯有朕亲自督战，才有希望。那你带我一起去吗？万一有什么闪失，我们还可以互相照应着。你别开玩笑了，快回去。就让我跟你一起去吗？杨素。你在将军府看着娘娘，要寸步不离的保护她，不准她出将军府一步。万一城破，你要护送娘娘安全离开。遵命。皇上，娘娘，放开我！皇上，娘娘，起身。娘娘，别闹了。李桂香，我怎么看你这么眼熟呢？卑职杨素，娘娘，咱们以前见过的。我是杨玉第三个儿子，旁人都说我与四弟杨炎长得十分相似。啊，哈哈，我知道，我故意逗你玩呢。哎，你应该知道吧？我跟你弟弟杨岩是好哥们儿。哥们儿，哥们儿就是好兄弟。知道。嘿嘿嘿，都是自家人，你给我行个方便，让我出去。皇上怪罪下来，我一个人担着。娘娘，使不得。嘿，我说你们这兄弟俩，一个严，一个素。倒是该严肃的不严肃，不该严肃的瞎正经。我告诉你，今天我非出去不可。娘娘，哎，谁，谁敢拦我？要杀要剐随便你，只要卑职活着，就不能让你出这个门。你让不让我出去？娘娘，娘娘，怎么，你也想拦着我？姑娘，你这是，娘娘，娘娘快跑啊！姑娘，男女双双不亲呢！姑娘，姑娘。
。皇上，不好了！你怎么来了？当然是帮你来了。你怎么不把帽子戴上？还真是你想办的事，就没有你办不到的。既然来了，就好生待着吧。嘿呦喂！哎，这可是打仗呢，怎么还穿成军队上了？哎呦，不堪入目啊，非礼勿视啊！哎，我是不是太主动了？你不一直都这么主动吗？俗话说，秀恩爱死得快，希望这句话今天不要应验了。一会儿我会尽量照应着你，你自己也要小心些。拉着人家。为什么每到团圆的时刻，都会出现一个他？他为何会出现在这里？是啊。他为何出现在这里？你果真是不忍心杀了他，朕把他送去了一个千里之外的地方。原以为，从此和他再不相干了。算了，不用解释，我都懂。哎，安子皇帝，你可认得这个女人？这个女人说了，她是你非常看重的女人，想必是你的皇后千里迢迢来寻你。如果不是的话，要杀要剐可随我便了。我倒要看看，你是要这个女人，还是要平宁城？要女人，要女人！她毕竟是我南下的一条人命，而平宁城也不能拱手让人。今日之事，无论作何选择，都会落人口实。这有什么难的？让我来。你干什么，蛮子皇帝？如果她不是皇后的话，咱们对你宫中的事情这么清楚啊？你可不要怕伤及脸面，就这么想办法不认解放夫妻了。好，如果她是皇后，我便将她送还于你；如果她在撒谎，我便把她杀了。杀！杀！再这样听下去，会有损士气。你以为只有你会喊“老子嗓门比你大”，你这个无耻之徒，就会满嘴喷粪。这才是漂亮的女人。我才是漂亮。这个皇后才是皇上的女人，你竟然敢找人来假扮，你不要脸！你这是做什么？别胡闹，你这样会有危险的。都看清楚了吧？就凭老子这副相貌，也就是你们这些脑子里塞满狗屎的鞑子们才会相信她是皇后，还把个弱女子绑到两军阵前来。你不要脸！之前我还纳闷呢，你们的城墙怎么那么厚啊？原来啊，是照着你们的脸皮建的。你别说了，你这个女人，嘴尖舌利，言行粗鲁，哪有一国皇后的仪态？分明就是假扮的。找南蛮子皇帝跟我说话，找个女人冲锋陷阵。算是怎么回事啊？算是怎么回事啊？啊！对付你们这些鞑子
，我们南下的女人就可以轻松应对，何必劳烦皇上？哎哎哎哎、哥们儿还行吧？你们欺人太甚了！过房间。